എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള സിനിമയിലെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതൊരു സത്യമല്ലേ കാര്യം എല്ലാ പഴയ ജനറേഷൻ അവരിപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെ ജനറേഷൻ്റെ മക്കളാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നു വെച്ചാൽ അടുത്ത മലയാള സിനിമയെ നയിക്കേണ്ടവരാ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ദുൽഖന്ന് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ഡിക്യൂൻ്റെ ചോദിക്കുകയുള്ളത് ഡിക്യൂന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായകൻ രീതിയിലുള്ളൊരു കഥ വരാം ഇതിൽ ഡിക്യൂനുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ അറിയാം ഇത്രയുണ്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥ സെലക്ട് ചെയ്യണത് അനൂപാണോ കഥയാണോ എന്തായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് അനൂപും കഥയും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ സിനിമ എന്താണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം എന്നുള്ളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴത്തെ അഭിനയിക്കേണ്ടതല്ല അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ സിനിമയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം അത് അപ്പം അന്ന് അതിന് ഫ്രോഡ് എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കും അത് അത് നമ്മൾ ആരാ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആരെങ്കിലും വേറെ ആരും വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പക്ഷെ ഇത് കേട്ട് കേട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓഫർ ചെയ്യാൻ ആ റോൾ ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നത് അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പടം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ പിന്നെ ആസ് എൻ ആക്ടർ കഥകൾ കേൾക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ട് സിനിമ എന്താവും എന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്ര കൂടെ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയും പ്ലാനിങ്ങും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അനൂപ്ജി ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ ആ ക്യാരക്ടർ വേറെ ആളായിരുന്നു ഡി യു ക്യൂ എസ് പറഞ്ഞപ്പം അനൂപ്ജിയുടെ ഇതെന്തായിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇതുപോലെ ദുൽഖറിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമായിരുന്നു പക്ഷേ ദുൽഖർ എസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് ആ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വേഷനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് കാരണം അതിൽ തുടക്കത്തിൽ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മാത്രമായിരുന്നു മെയിൻ ഫോക്കസ് പക്ഷേ ദുൽഖർ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ സീക്വൻസുകളും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആണുങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറും കൂടി കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി അത് വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിത്തിൻ്റെ മൊത്തം സ്ട്രക്ചറിന് അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് പേടിയാണ് കാരണം അയ്യോ ദുൽഖർ വന്ന് കുറച്ച് നേരമായല്ലോ പക്ഷേ ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ ആ ടെൻഷൻ വിട്ടു കാരണം ദുൽഖർ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ദുൽഖർ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഞാൻ ആ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത് എഴുതി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ദുൽഖർ ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഡി ക്യു പറഞ്ഞപ്പോഴും അറിയുന്ന വേറൊരാൾക്ക് വെച്ച സാധനം എടുത്തത് ഇതേ അവസ്ഥയായിരുന്നു കല്യാണിക്കും വേറൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് കല്യാണിക്ക് കല്യാണിക്ക് അവസാന നിമിഷത്തിലാണ് കല്യാണിയും വരുന്നത് എന്താണ് കല്യാണിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ തോന്നുന്നത് I mean, I just thank my stars, whatever happened, I was just happy that I was part of it, that's all. I didn't have a role in this role, I didn't have a role. So, did you have a role? I didn't have a role. 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 അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ രസമാണ് അപ്പോൾ കുറേ പേരിപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം അതാണ് ഒരു പുതിയൊരാളുടെ ഫ്രഷ്നെസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര റിയലായിട്ട് അഭിനയിക്കും അഭിനയിക്കാൻ തോന്നാത്ത രീതിയിൽ അഭിനയിക്കും അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ഞാനെപ്പോഴും കല്യാണം പറയുന്നത് ഈവൺ അനൂപിനടുത്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ അന്ന് കല്യാണം ഞാൻ തെലുങ്കിൽ അഭിനയിച്ചെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ അനൂപിൻ്റെ ഡൗട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലയാളം വരുമോ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് അപ്റ്റ് യു നിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ആണോ പക്ഷേ കല്യാണം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിച്ചത് വളരെ ഇൻവോൾവ് ആണ് വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് ഹോം വർക്ക് ചെയ്യും അത് എല്ലാ എന്താ പറയുക കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഐ തിങ്ക് സിനിമയുടെ ബാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം ചിലപ്പോൾ അതിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒരുങ്ങി വരിക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഓർ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക പക്ഷേ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഷീ ഇസ്
വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു നായികര ഭംഗിയല്ല ഒരു റിയൽ ആളുടെ ഫീലാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന പറയുന്ന പറയല്ലോ ചില സിനിമയിലെ നായികമാര് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്റെ പ്രണയിനി എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭംഗി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് കല്യാണി ഈ പടത്തിൽ ഓഡിയൻസിന് കല്യാണി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണിനോട് പ്രേമം തോന്നിയ ഈ ഒരു പ്രണയം ദുൽഖർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രണയ നായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദുൽഖർ ഇന്ന് ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചോദിച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ദുൽഖറിനെ കല്യാണിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പടത്തിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പടത്തിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എന്താണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ചെറുപ്പം പോലെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കല്യാണം ആരാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഖവും അറിയാം അല്ലേ സോ അത് ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു 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 അത് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് അനുകൂല ചോദിക്കാറില്ല സത്യേന്റെ പല സിനിമകളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇത് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്ന സത്യേന്റെ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന ഒരു ഫീല് എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ സത്യേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതുന്നത് എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സിനിമ തന്നെ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്നാല് പ്രണയങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ എന്താണ് കാരണം അത് എഴുതി പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് എഴുതാൻ അങ്ങനെ അറിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ശരിക്കും ഇതെനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ശീലമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതിച്ചത് പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാ സീൻസും അറിയായിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കൊടുത്തു വായിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അച്ഛനത് വായിച്ചിട്ട് എന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ല മീൻസ് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ഇന്ന് നനയ്ക്കുന്നുണ്ട് പട്ടിയുടെ പുറത്ത് ഇറക്കിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കാര്യം പറയുന്നില്ല അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ബാക്കി ഞാൻ തരാട്ടോന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരം മറ്റാസിക്ക് പോയി പിന്നെ അച്ഛൻ സിനിമയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ കാരണം അച്ഛൻ ടെൻഷനായി അച്ഛൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലല്ല അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിൽ അച്ഛൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു ഇതെടുത്ത് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അഭിനയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പുതിയ സംവിധായകനാണ് പുതിയ കഥയാണ് കാര്യം സത്യേന്റെ മകൻ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അല്ല എനിക്ക് അനൂപിന് സത്യേന്റെ മോൻ അല്ലാതെ എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ കൂടെ വിക്രമായത്തിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനൂപ് എന്നുള്ള ഒരു കാരണം ആ ആ സെറ്റിലുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ അസിസ്റ്റൻസിൽ ഒന്നാണ് അനൂപ് ലാലോട്ട് തന്നെ അവനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊരു സത്യേട്ടൻ്റെ മോൻ എന്നുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഒരു കഴിവുള്ള കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായത്തിന് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് 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 അത് മനസ്സിലാവും അല്ലാതെ അവൻ പറയുന്ന സജഷൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് സീൻസ് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ യു സെൻസ് എന്തോ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലാതെയും ഈസ് ഡൺ എന്താ പറയുക ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് അവൻ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ ഐ ഡി പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആസ് എ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കില്ല് ഒരു എനിക്ക് പേടിയില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് വേറെ സംഭവം എന്നെ വെച്ച് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പോയി എന്തോ നടന്നില്ല അപ്പോൾ അപ്പം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ചെറിയ പാടെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ തുടങ്ങി പോകുന്നു പിന്നെ പക്ഷേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഐഡിയാസ് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ എപ്പോഴും ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചുമ്മാ കേട്ട് നോക്കാൻ തോന്നും അപ്പോൾ അന്ന് ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മ മകൾ കഥയാണ് അത് പക്ഷെ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതായത് ആക്ടർ ആണെങ്കിലും അത് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെങ്കിലും നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഒരു നല്ല ഐഡിയയാണ് ജെന്യൂൻ ഐഡിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇതുപോലത്തെ പടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഫ്രഷ്നസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പടത്തിന് അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓഫർ ചെയ്ത് എനിക്ക് പ്ര
ഇവിടെ ഇത്രയും വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു പാട് പിടിച്ച കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന പാടുണ്ടായിരുന്നു മാമിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിരുന്നു കാരണം മാം സിനിമ കുറച്ച് വിട്ട് പോയ ആളാണ് അപ്പൊ അയാൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ മാറിയത് പക്ഷെ അത് ഫൈനൽ നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി സിനിമയിൽ ചൂടില്ലാത്ത സമയം ഞങ്ങൾക്ക് ചെന്നൈ ഷൂട്ട് ചെയ്തു മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്തു കുറച്ച് ഫ്ലഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ല അതിലേക്ക് വന്ന ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവരും എനിക്കും പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സൂര്യ സാറിനെ ഒക്കെ വെച്ചു പക്ഷെ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അത് കുറേയൊക്കെ എന്താ പറയുക അനൂപിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും അനൂപിൻ്റെ ഒരു നന്മയൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കല്യാണിക്ക് എങ്ങനെ ഈ പടം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ തോന്നിയത് കാര്യം കല്യാണിയുടെ ലൈഫുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഈ കണക്റ്റഡ് ഐ മീൻ ദി ഓൺലി കണക്ട് ദ റീസൺ ഐ കണക്റ്റഡ് നിക്കിയുടെ ക്യാരക്ടർ വെച്ച് ഐ കണക്റ്റഡ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഈ ഫൈറ്റ്സ് ജെന്യൂൻ ആയിരുന്നു despite the fact that anupatan does not you don't know sister right no no yeah and mother daughter relationship one it's a complicated relationship uh, most men do not understand that relationship satyam <laughs> but he somehow i was what i liked is he understood that relationship other and our fights nanu amma and tamil we our context it alla but angana pole we fought and i i thought that was real ah uh, real other uh, pole the writing is, i have n- i haven't really seen much of it and i thought yeah kalyan actually suggested to see extra i actually shoot edana adu karena adu real moment ay connect edittu ee valak undaaki kaya njan thaniche kariyarundennu parnu adu enikku nannai thoni pashe enikku aa sequence il convince aayirunnu valak undaaki kaya njan thodane i'll close the close door, door but i'll feel guilty and i'll cry so i i told him that but he said no 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 this has to the, the purpose of the scene would have been lost which is why we didn't shoot it ah but that's a nice suggestion the real enik adu ishta illa so i i like the genuinity of that so i was very happy enikku ee oru ningal moonu verum ariyam nammala malayalathil ariyappadunna avare makkalana ee oru cinema edukkan nerthu moonu verada achanmar endha parannu va ഡിക്കു പറയും ഇപ്പം വീട്ടിൽ അത് സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറയും സ്ഥിരമുള്ളതാണ് അതെ എന്നാ അതെങ്ങനെ പോകുന്നു ഐഡിയ എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇപ്പം അനു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം തന്നെ അത് കൺവിൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെ വേറെ ഡൗട്ട്സും കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാറില്ല അതാണ് എനിക്ക് അല്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കഥ പറയാൻ പോയിട്ട് ദുൽഖറിനും സാറിനെ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഫണ്ട് വേണ്ട എന്നിട്ട് എനിക്ക് നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷേ തിരിച്ചു വന്നു സാർ ആദ്യം വന്നത് എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നിർത്തിയ പോയിന്റ് സാർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് കൊള്ളാലോ നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ എനിക്ക് വിശക്കുന്ന മനസ്സിലായിട്ട് എനിക്ക് ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നു പോളിസി ആയിട്ട് നമ്മളോട് അങ്ങനെ ഓവലി ഒന്നും അഡ്വൈസ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ തന്നെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടായിരിക്കും കല്യാണിക്കോ എനിക്കും അങ്ങനെയാണ് അച്ഛ കഥ കേട്ടില്ല he is just uh, achan i don't know how or why achanum uh, anupetna parijay illa illa so but uh, or trust undayirunnu uh, and i don't know how that trust came but he or meeting le he knew he is a sensible boy na. first meeting naan parnu naan double camera use cheyunnilla spot editing illa appo sara kolla kolla adu sensible adu sensible enough nu parnittu he just trusted him എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളൊരു ആദ്യം ഒരു സിനിമ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഏട്ടൻ സുരേഷ് ഏട്ടൻ എല്ലാവരും കാണുന്നത് ഒരു പോലീസ് വേഷം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ കോമഡിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ റിവ്യൂലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുരേഷ് ഏട്ടനാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അനു പിന്നെ എന്താ തോന്നുന്നത് അത് അല്ല എനിക്കിതിൽ മൂപ്പര് തന്നെ വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം സാറുണ്ടെങ്കിൽ റോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ ചില സീക്കും സാർ അഭിനയിക്കേണ്ട അവിടെ നിന്നാൽ മതി കാരണം സിറ്റുവേഷൻസിൽ വിത്ത് സുരേഷ് ഗോപി അത് ഹ്യൂമറാണ് പിന്നെ അത് കഥ എഴുതുമ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അസൽ പെർഫോമറാണ് കാരണം ഭയങ്കര വോയിസ് കൺട്രോളാണ് ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ ഭയങ്കര വാല്യൂ ആണത് അപ്പോൾ പെർഫോമൻസിലൊക്കെ ഭയങ്കര എലിവേറ്റ് ചെയ്യും സീൻസൊക്കെ പിന്നെ സട്ടിൽ റിയാക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഡയലോഗ്സ് കുറവാണ് പക്ഷേ ഉള്ള കട്ട്സിലൊക്കെ നല്ല റിയാക്ഷൻസ് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു
ആംഗ്ലോയ്ക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒരു പഴയ സ്കൂളായിട്ട് സിമിലർ ആയിരുന്നു എന്നോട് മാം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ചേഞ്ച് വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മത്സരിച്ച് അഭിനയിക്കേണ്ടതായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ ഒരാളുടെ അഭിനയത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മറ്റാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടു കാരണം ഉർവശി സീൻസിൽ ഉർവശി കല്യാണി ചെയ്യുമ്പോൾ കല്യാണി അതിഭയങ്കരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അഭിനയിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റും ചിലപ്പോൾ ആ ഡയറക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീനും അതിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശരിക്കും ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ വിശ്വസിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ നമ്മളത് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോ സ്റ്റാഴ്സാണ് നമ്മുടെ കൂടെ സീനിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സെറ്റിങ്ങും അത്രയും തന്നെ എന്താ പറയുക ബിലീവബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഫുള്ളി അതിൽ ലോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അഭിനയിക്കുന്ന തോന്നുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ മാജിക് കിട്ടാൻ വളരെ അത്ര ഈസിയല്ല പക്ഷേ ഈ പടത്തിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ അതുപോലത്തെ കാസ്റ്റിങ്ങും പിന്നെ അനുപിൻ്റെ എഴുത്തിലും ഒരു ഒരു ഭയങ്കര റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് ഭയങ്കര റിയൽ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കങ്ങനെ അപൂർവമാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു സീൻ കൺവിൻസ് ആവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് പറയാൻ തോന്നുന്നത് കാരണം ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇയാൾ സംസാരിക്കുക ആ വിശ്വാസം കിട്ടിയാൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ബിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് കല്യാണിക്ക് സത്യേന്റെ പടത്തെ അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു സത്യൻ അങ്കിളാണ് എന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ആദ്യം അച്ഛൻ സത്യൻ അങ്കളോട് സംസാരിച്ചു വെൻ ഐ വാസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഫിലിംസ് ഒക്കെ ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനി ഇസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ബൈ ഹിം ബൈ വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ബൈ സൺ ബൈ ഇസ് ദ സെയിം തിങ് സോ ഈ പറഞ്ഞു വന്നല്ലോ ദുൽഖുർ പറഞ്ഞില്ലേ ആ അനൂപിനെ ഭയങ്കര കീനായിട്ടാണല്ലോ നോക്കിയാണ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണോ ഒരു നടന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണോ സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത് അത് എനിക്കത് ഒരിക്കലും അത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് മിക്കപ്പോഴും എൻ്റെ ഇതുവരെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് സിനിമകളിൽ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ പേഴ്സണലി ആരാണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും ആക്ടർ ആണെങ്കിലും എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് എത്ര അത് കൂടുതൽ ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനവിടെ ആക്ടറും മാൻ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ അതെൻ്റെ ആക്ടിങ്ങിനെ ബാധിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അനുപിൻ്റെ അടുത്ത് ഷൂട്ടിന് മുമ്പും ഷൂട്ടിന് ശേഷമേ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഷൂട്ട് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ആക്ടറാണ് എനിക്ക് എനിക്കും അതാണ് നല്ലത് അനൂപിനെ എന്താ ഫീൽ ചെയ്തത് ഇതേ ഇതാണോ ആ ദുൽഖർ ആക്ച്വലി ഇതിൽ ഈ അഭിനയിക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു ഈ ദുൽഖറാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് കാരണം ഇടയ്ക്കാണ് നമുക്ക് കത്തുക ഇയാളാണല്ലോ പ്രൊഡ്യൂസർ പിന്നെ അല്ല അങ്ങനെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറേ സജഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ അത് ദുൽഖറിന് ഒരു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗ് സൈഡിലൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചർച്ചകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ദുൽഖർ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ല ആക്ടർ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉറശി ചേച്ചി വന്നു ലളിത ചേച്ചിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള മലയാള സിനിമയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പകുതിയുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു മീനാക്ഷിയുടെ പടം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു അതറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിറക്കി കല്യാണിയുടെ മരക്കാർ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു അതിന് മുമ്പ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തു അല്ല ഈ കാസ്റ്റിംഗ് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കഥ ആലോചിക്കും നമ്മളൊരു സ്വപ്ന കാസ്റ്റിംഗ് ആലോചിക്കും ഇത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ വന്ന് റിയലിൽ റിയലായി റിയാലിറ്റി വരുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അതിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ പിന്നെ ഇതിൽ കോമഡി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഏട്ടനും ശോഭിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പടം ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള വാശിലാണ്
ഒരു ഹിന്ദി സിനിമയും ഒരുപാട് ടൈം കൊടുത്തു അതിന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഷെഡ്യൂളായി ബ്രേക്കായി അതിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യകാലം മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സെയിം പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നീലാകാശം അഭിനയിച്ചപ്പോൾ എനിക്കത് ഒമ്പത് മാസം കൊടുത്തു എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ ഏഴ് എട്ട് മാസം കൊടുത്തു പിന്നീടുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഐ തിങ്ക് അടുപ്പിച്ച് റിലീസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഐ തിങ്ക് എന്താ പറയുക അത്രയും നമ്മൾ ഓപ്പൺലി ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഇനി പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സിനൊരു വിലയില്ലാത്ത ഒരു അതിങ്ങനെ പുഷായി പുഷായി പോകും അപ്പോൾ റിലീസ് കേട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം മാറി നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മാറി നിന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ഗുണമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ആളല്ലേ എനിക്ക് മാക്സിമം കണ്ടന്റ് ചെയ്യണം നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഭാഷകൾ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഭാഷകളും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇനി ഇനിയുള്ള എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടിയും ഡേറ്റ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ഞാനായിട്ട് ഞാനായിട്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ എൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പടത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് കണ്ടുമൂട്ടി ഓപ്പൺലി ഡേറ്റ്സ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് എൻ്റെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം മലയാളത്തിലേക്ക് കിട്ടിയത് കല്യാണിക്കാണ് കാര്യം ഡി ക്യൂനെയും കിട്ടി അപ്പൂനെയും കിട്ടി അഭിനയിക്കാൻ വേറെ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു അവസരമാണ് എന്തുണ്ടായി ഈ ഒരു ഒരു ഫീ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമൊന്നുമല്ലേ കാണുന്നത് കല്യാണിയുടെ ഭാഗ്യം അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന എനിക്ക് കല്യാണിക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പം വിനീതിൻ്റെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ശ്രീനേട്ടൻ മോൻ്റെ ചെയ്യുന്നു സത്യേൻ്റെ മോൻ്റെ ചെയ്തു ഇത്രയും വലിയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടാനുണ്ടോ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു ഭാഗ്യമോ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ടീമിൻ്റെ കൂടെ മുഴുവൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതൊരു മൂന്ന് പടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗ്യം പക്ഷേ ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു വലിയ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഹീറോയിൻസിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം മിക്കപ്പോഴും ഇവിടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാറില്ല അവർ അവരൊക്കെ ഒരു തമിഴിലോ തെലുങ്കിലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കല്യാണം മാത്രമാണ് തിരിച്ചു വന്നേക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മലയാളം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരാളായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കല്യാണിയുടെ ഒരു ഒരു എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐ മീൻ കണക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ബിക്കോസ് അച്ഛനും അമ്മയും ഐ മീൻ ദേ ദ റീസൺ ദ ആ ഹു ദ ആർ ടു ഡേസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി സോ ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഐ ഡോ ഐ വോണ്ട് ടു കം ഇൻ 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 എ ഗുഡ് വേ no what and i want to stay so malayalam malayalam kuru pole kuru pole kurchu nammada language kurchu nalla compact way edu language okay french um tamil um ella po ashe kalyani malayalam valare better aayittundi ippa njan indra avale kanda pole nalla onnu onnu oru beat aalochicha malayalam illa nammal nammal think cheyada full speed parayum pole style okka malayali style ikku thodangi endha na car tone okku thodangi കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പ്രിയൻ സാറ് ട്രിവാൻഡത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിങ്ങനെ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഡിസ്കഷനിൽ വന്ന ഞാൻ പ്രിയൻ സാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭയങ്കര ഷൈയാണ് എനിക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരാൻ ഒട്ടും പറ്റാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് പ്രിയൻ സാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഷൈ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയാണ് കോൺഫിഡൻസ് തന്ന് സത്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ക്യാമറയുടെ പിന്നിലാണ് പിന്നിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആൻഡ് ബട്ട് ഐ വോണ്ടഡ് ടു ശരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കുന്നത് ഇതിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർ കിഡ്സ് ഓട്ട് ഞാനും ആദ്യം ആലോചിച്ചു ഞാൻ ഡയറക്ഷനിലോട്ടൊക്കെ പോയാൽ ഇതിന് മാറി എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യില്ല അപ്പം ഇതിനാണ് ഏറ്റവും പേടി കാരണം ഇത് ഇതിനാണ് ഏറ്റവും ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്യാമറ അപ്പൊ ശരിക്കും വെൻ യു ഫേസ് ദാറ്റ് ഫിയർ ആ അതിന് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് ആ കോൺഫിഡൻസ് തന്നത് അമ്മ അമ്മ ആയിരുന്നു ആദ്യം തന്നത് ആ കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ അച്ഛനും പറഞ്ഞു ബി ഫൈൻ അനൂപ്ജി നമ്മൾ ഏതൊരു ഇപ്പം സത്യേൻ്റെ മകനാണ് സിനിമ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു ഒരു റഷ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് അത് കണ്ട് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ കേട്ടതിന് ശേഷമേ മനസ്സിനൊരു ടെൻഷൻ കുറയുള്ളൂ ഇപ്പം എന്താണ് മനസ്സിൽ അല്ല എനിക്ക് സിനിമ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയാവും ആ എനിക്ക് ശരിക്കും സ്